Մոտենում են որ տարին, որի անբաժան մասնիկն է հայկական ամանորյա սեղանը, ինչ դնել ամանորի սեղանին, սա բոլորին հուզող հարցերից մեկն է։ Պատար ռեստորանի տնորեն անուշ կոչարյանը խորուրդ է տալի սեղանին դնել օրգանական ուտեստներ։ Օրգանական սննդամթերքը համարվում է էկոլոգիապես մաքուր գյուղատնտեսական արտադրանք։ Նա նշում է, որ ավանդական փախլավան կարելի է պատրաստել օրգանական ձևով, ինչը մեծաճիկ կարող է պարգևել։ Անուշը առաջարկում է մարգարինի փոխարեն օգտագործել օրգանական կարակ, ինչը փախլավային տալիս է այլ համ եւ տեսք։ Մի կարակ գտնելու համար պետք է ճամփորդել Երևանով, օրգանիկ շաքարավազ գտնելու համար պետք է ճամփորդել Երևանով, այսինքն մի փախլավա անելու համար դու ուսումնասիրում ես Հայաստանյան շուկան, ուսումնասում ես քո հնարավորություններ, ինչպես կարող ես օրգանիկ մթերքով որը հավելում ներսում ստանալ գեղեցիկ, համեղ եւ այլ տեսքի որը որ մենք այսօր ստացրենք այլ տեսքի փախլավա։ Քոչարյանի խոսքով պատրաստելու ընթացքը բավականին բարդ է, սակայն համտեսելուց հետո բոլոր բարդությունները մոռացվում են։ Թափուկցիաները շատ են, բերել, տանել, սարքեր չբարձացավ, չիչավ, գույնը փոխվեց եւ այլն, բայց վերջում, երբ որ դու գիտես, դու ինչ ես ուտում եւ դա ոնց է պատրաստվել, եւ որ ես մենք գծելուց այդ ամբողջ հիշողությունը գալիս, այս թվենք շատ հաճելի է, ուրոք դա արդե տոնական է այդ այդ խառնաշփոթը։ Անուշը նշում է, որ ամանորյա սեղանին դրվող ուտեստների մեծ մասը վնասակար սկսած շաքարավազից մինչև կարակ մսից մինչև անգամ խաղողի թուփ հնարավոր է օրգանական սննդի պարագայում ուտողը որը որ այնքանը այնքանը սովորել ոչ օրգանական ուտելիքին ինչ որ տարբերություն զգա կոշտություն ասի օրնակ բայց բայց շաքարավազը քիչ է գլցրել իրականում բայց քիչ լծված չի եւ այլն բայց դա այլ համի արկածն է գախնիկ չէ որ օրգանական սննդը բարդ է գտնել անուշի խոսքով սկզբում կարելի է ուղակի հրաժարվել վնասակար սննդից այնուհետև կամած կամած անցնել օրգանականին օրինակ մենք ճունենք ազավորված ըմպելիկներ, ճունենք արագ մատուցվող ուտեստներ, հա բիցաներ, անցնել մյուս էտապ էկոին, այսինքն փորձեր էկոն, որը կարելի է բավականին գտնել շուկան եւ երրորդ էտապ եթե արդեն այդքան զարգացվածության մակարդակ կա, այդքան տրամադրություն կա եւ իսկապես ուզում ես առաջնեն, անցնել երրորդ էտապին օրգանիկին։ Անուշի խոսքով կա երկու ֆունկցիա՝ դառնալ օրգանականի սպառող, որպեսզի շուկա զարգանա եւ նպաստել այդ շուկայի զարգացմանը։ Ի տարբերություն ավանդական գյուղատնտեսական արտադրանքի, օրգանական սննդամթերք արտադրողները պետք է հետևեն մի քանի նորմատիվ կանոնների։ Օրգանական սննդամթերքը պետք է արտադրվի բնությանը հնարավորին զմոտ։ Չի կարելի կիրառել հանքային պարարտա նյութեր, պիտանելության ժամկետ նարհեստականորեն երկարացնող, հնեցնող նյութեր եւ անհրաժեշտ է առավելագույնս օգտվել բնության ընձեռած հնարավորություններից։